10. Bölüm Briyen Gölgeli vadinin kapıları kapatılmış ve sürgülenmişti. Kasabanın duvarları şafak öncesi karanlıkta solgunca pırıldıyordu. Siperlerde hayalet devriyeler misali sisler hareket ediyordu. Kapıların dışında bir düzüne at ve öküz arabası dizilmişti. Güneşin doğmasını bekliyorlardı. Briyen turpların arkasında yerini aldı. Baldırları ağrıyordu. Atından inip bacaklarını esnetince kendini iyi hissetti. Çok geçmeden ormanın içinden bir başka at arabası gümbürdeyerek geldi. Gökyüzü aydınlanmaya başladığında araba sırası çeyrek mil boyunca uzanıyordu. Çiftçiler meraklı bakışlar atıyordu ama kimse onunla konuşmuyordu. ''Benim onlarla konuşmam gerek.'' dedi Briyen kendi kendine. Ama yabancılarla konuşmak onun için her zaman zor olmuştu. Küçük bir kızken bile utangaçtı. Aşağılanmakla geçen uzun yıllar onu daha da utangaç yapmıştı. Sansa'yı sormalıyım. Yoksa onu nasıl bulurum? Boğazını temizledi. Sahibe, dedi turp arabasındaki kadına. Belki de yolda kız kardeşimi görmüşsünüzdür. 13 yaşında bir bakire. Mavi gözlü, kızıl saçlı, güzel yüzlü. Sarhoş bir şövalye ile birlikte yolculuk ediyor olabilir. Kadın kafasını iki yana salladı ama kadının kocası ''Öyleyse bahse girerim ki bir bakire değil'' dedi. ''Bu zavallı kızın bir adı var mı?'' Biriye'nin kafası boştu. ''Onun için bir isim uydurmalıyım.'' Herhangi bir isim olurdu ama Biriye'nin aklına hiçbir şey gelmiyordu. ''Adı yok mu? Pekala, yollar isimsiz kızlarla dolu.'' ''Mezarlıklar daha da dolu.'' dedi adamın karısı. Şafak sökerken siperlerde muhafızlar belirdi. Çiftçiler arabalarına tırmanıp dizginlerini silktiler. Bir yanda atına bindi ve arkasına baktı. Gölgeli vadiye girmek için bekleyen sıranın büyük bölümü, satalık, meyve ve sebzeleri olan çiftçilerden oluşuyordu. Bir yenin 12 araba arkasında bir çift varlıklı kasabalı, iki soylu binek atının sırtında oturuyordu. Bir yen daha ileride, alaca bir atın üstünde cılız bir delikanlı gördü. İki şövalyeden ya da deli fare Sir Shadrick'ten iz yoktu. Muhafızlar at arabalarını neredeyse hiç bakmadan içeri alıyordu. Fakat Briyen kapıya vardığında adamlar tereddüt etti. ''Sen dur!'' diye bağırdı kumandan. Örgü zırhlar giyen iki muhafız mızraklarını çapraz hale getirerek Briyen'in yolunu kesti. ''Burada bulunma amacın nedir?'' ''Gölgeli vadi lordunu veya lordun üstadını arıyorum.'' Kumandanın gözleri Briyen'in kalkanına takıldı. Lastonun siyah yarasası. Bu kötü namlı bir armağa. Benim değil, kalkanı yeniden boyatmaya niyetliyim. Öyle mi? Kumandan kirli sakallı çenesini sıvazladı. Aslında kız kardeşim bu işi yapıyor. Onu boyalı kapıları olan evde bulabilirsin. Yedi kılıcın karşısında. Muhafızlara bir el işareti yaptı. Bırakın geçsin, kızmış. Kapı bir pazar meydanına açıldı. Briyen'den önce içeri giren seyyar satıcılar, turplarını, sarı soğanlarını ve arpalarını boşaltıyorlardı. Diğerleri silahlar ve zırhlar satıyordu. Briyen'in satıcıların yanından geçerken duyduğu fiyatlara bakılırsa çok da ucuza satıyorlardı. Her mücadeleden sonra vehşici kargalarla birlikte yağmacılar da gelir. Briyen hala kahverengiye dönmüş, kanla kaplı olan örgü zırhların, ezik miğferlerin, Çentikli, uzun kılıçların önünden geçti. Satın alınabilecek kıyafetler de vardı. Deri çizmeler, kürk pelerinler, şaibeli yırtıkları olan lekeli cübbeler. Biriyen armaların çoğunu tanıyordu. Zırh eldivenli yumruk, geyik, beyaz güneş, çift bıçaklı balta bunların hepsi kuzeyli armalardı. Fakat burada tarla askerleri ve fırtına topraklarından gelen sayısız adam da zahil olmuştu. Biriyen kırmızı ve yeşil elmalar, Leigud'un üç yıldırımını taşıyan bir kalkan, Embros'un karıncalarıyla süslenmiş koşum takımları gördü. Birçok rozetin, broşun ve takımın üstünde bizzat Lord Tarly'e ait olan yürüyen avcı vardı. Dost ya da düşman, kargalar umursamaz. Çam ve ıhlamur ağacından yapılmış kalkanlar birkaç metreye satılıyordu. Ama bir yan tezgahları geçti. Jamie'nin verdiği ağır meşe kalkanı kullanmaya devam edecekti. Herenhold'dan kral topraklarına giderken bizzat Jamie'nin taşıdığı kalkan. Çam bir kalkanın belli avantajları vardı. Daha hafifti, dolayısıyla taşıması daha kolaydı. Ve yumuşak ahşap bir düşmanın baltasını ya da kılıcını 
daha kolay kapana kıstırırdı. Fakat meşe daha fazla koruma sağlardı. Ağırlığını taşıyacak kadar güçlüysen. Gölgeli vadi limanın etrafına kurulmuştu. Kasabanın kuzeyinde kireç taşı uçurumlar yükseliyordu. Güneydeki kayalık burun, suya demir atmış gemileri dar denizden gelen fırtınalardan koruyordu. Limana yukarıdan bakan kulenin yuvarlak kuleleri kasabanın her tarafından görünüyordu. Parke taşlı kalabalık caddelerde yürümek, at sürmekten daha kolaydı. Biriyen kısrağını bir ahıra bıraktı, kalkanını sırtına astı, uyku şiltesini kolunun altına sıkıştırdı ve yola yayan devam etti. Kumandanın kız kardeşini bulmak zor olmadı. Yedi kılıç, kasabadaki en büyük andı. Dört katlı bina komşularına tepeden bakıyordu ve hanın karşısındaki evin çift kanatlı kapısı olağanüstü bir şekilde boyanmıştı. Kapılar bir sonbahar ormanının içinde bir kale gösteriyordu. Ağaçlar kızıl ve altın tonlarına bürünmüştü. Kadim meşelerin gövdelerine sarmaşıklar tutunmuştu ve pelitler bile müşfik bir itina ile yapılmıştı. Biriyen daha dikkatlice baktığında ağaç yapraklarının arasında yaratıklar gördü. Sinsi bir kızıl tilki, bir dalın üstünde iki serçe ve yaprakların arasında bir yaban domuzunun gölgesi. Kapıyı çaldığında cevap veren kadına, ''Kapınız çok güzel.'' dedi. ''Bu hangi kale?'' ''Bütün kaleler.'' dedi kumandanın kardeşi. ''Benim bildiğim tek kale, limanın yanındaki boz kale. Diğerini kafamda canlandırdım. Bir kalenin nasıl görünmesi gerektiğini hayal ettim. Bir ejderha, grifon ya da tek boynuzda görmedim.'' Kız şen tavırlıydı ama Briyen'in kalkanını gördüğünde yüzü karardı. Yaşlı annem, Herenhol'dan aysız gecelerde büyük yarasalar havalandığını söylerdi. Kötü çocukları deli Dineyal'a götürürlermiş. Kadın onları tencereleri atıp pişirirmiş. Bazen onların panjurları tırmaladığını duyardım. Kız düşünceli bir halde dişlerini sıktı. Yarasanın yerine ne gelecek? Tartın arması dört parçaya bölünmüş ve iki parçası pembeye, iki parçası maviye boyanmış zemin üstünde sarı güneş ve hilaldi. Fakat insanlar onun bir katil olduğuna inandığı sürece biriyen o armayı taşımaya cesaret edemezdi. Kapınız bana bir zamanlar babamın silanesinde gördüğüm eski bir kalkanı hatırlattı. Biriyen hatırlayabildiği kadarıyla armayı tarif etti. Kadın başıyla onayladı. Hemen boyayabilirim ama kuruması gerek. Eğer memnun olacaksanız yedi kılıçla bir oda tutun. Yarın sabah kalkanı size getiririm. Biriyen geceyi gölgeli vadede geçirmeyi düşünmemişti. Ama böylesi daha iyi olabilirdi. Kale lordunun kasabada olup olmadığını ya da onu görmeyi kabul edip etmeyeceğini bilmiyordu. Ressama teşekkür etti ve parke taşlarını geçerek hana gitti. Hanın kapısının üzerinde demir bir çivinin altında yedi ahşap kılıç sallanıyordu. Kılıçların beyaz boyası çatlamıştı, soyuluyordu ama biriyen onların anlamını biliyordu. Kılıçlar, Darklin'in, kral muhafazlarının beyaz pelerinlerini giymiş yedi oğlunu temsil ediyordu. Diyardaki hiçbir hanedandan bu kadar çok kral muhafızı çıkmamıştı. Onlar hanedanlarının şanıydı ve şimdi bir hanın tabelası olmuşlar. Biriyen ortak salona girdi ve hancıdan bir oda ile banyo teknesi istedi. Hancı adam onu ikinci kata yerleştirdi. Yüzünde ciğer rengi bir doğum lekesi olan bir kadın ahşap bir banyo teknesi getirdi. Sonra da kova kova su taşıdı. Banyo teknesine girerken, ''Gölgeli vadide hiç Darkling kaldı mı?'' diye sordu Biriyen. ''Darklar var, ben onlardan biriyim. Kocam evlendiğimizde kara olduğumu ve sonra daha da karardığımı söylüyor.'' Kadın güldü. ''Gölgeli vadide bir Dark'a ya da Dark'u'da çarpmadan yürüyemezsin. Ama Darkling'lerin hepsi gitti. Lord Deniz onların sonuncusuydu. Tatlı ve genç aptal. Darkling'ler, andallar gelmeden önce Gölgeli Vadi'nin krallarıydı. Bunu biliyor muydunuz? Bakınca asla anlayamazsınız. Ama bende kraliyet kanı var. Görebiliyor musunuz? İnsanlar bana, majesteleri, bir kupa bira daha doldur demeli. Majesteleri, lazımlıkların boşaltılması gerek. Biraz da odun getir majesteleri. Ateş sönmek üzere. Kadın tekrar güldü ve kovadaki suyun son damlalarını tekneye boşalttı. E i̇şte bu kadar. Su yeterince sıcak mı? İşe yarar. Su hafif ılıktı. Daha fazla su getirirdim ama taşar. Sizin cüssenizde bir kız bütün tekneyi doldurur. 
Sadece bunun gibi dar bir tekneyi. Helen Hall'daki banyo tekneleri genişti ve taştan yapılmıştı. Sudan yükselen buharlar banyoyu sisle doldurmuştu ve Jamie isim günündeki kadar çıplak bir halde sislerin içinden yürüyüp gelmişti. Yarı ceset, yarı tanrı gibi görünüyordu. Bir yan kızararak, benimle birlikte tekneye girdi, diye hatırladı. Sodalı sabun parçasını aldı ve Renly'nin yüzünü anımsamaya çalışarak kollarının altını ovaladı. Su soğuduğunda Brian arzu ettiği kadar temizdi. Üstünden çıkarmış olduğu kıyafetleri giydi. Kılıç kemerini sıkıca kalçasına bağladı. Ama zırhını ve miğferini odada bıraktı. Bozkale'deki insanlara tehditkar görünmek istemiyordu. Yürümek iyi geldi. Kale kapılarındaki muhafızların giydiği, deri ceketlerin göğsünde iki beyaz çapraz çizginin üstüne yerleştirilmiş iki savaş çekici vardı. Lordunuzla konuşmak istiyorum. Dedi Brian. Adamlardan biri güldü. O halde yüksek sesle bağırsan iyi olur. Lord Riker, Randall Tarly ile bakira avuzuna gitti. Dedi diğer adam. Sir Rufus Leake'i kale kumandanı olarak bıraktı. Lady Riker'ı ve çocukları koruması için. Adamlar bir yeni Leake'e götürdü. Sir Rufus kısa boylu, tıknaz, yaşlı bir adamdı. Sol bacağı kesikti. Ayağa kalkamadığım için beni bağışlayın. Dedi. Brian mektubu adama uzattı ama Lik okuyamıyordu. Bu yüzden Brian'i üstada gönderdi. Üstad, çelli kafası ve kızıl bıyıkları olan kel bir adamdı. Üstad, Haller tadını duyduğunda öfkeyle kaşlarını çattı. Bu şarkıyı kaç kez söylemeliyim? Brian'in yüzü onu ele vermiş olmalıydı. Dantu sarayan ilk kişinin sen olduğunu mu sanıyorsun? Aslında 21.sin. Kralın cinayetinden hemen sonra Altın pelerinliler, Lord Tywin'in salahiyet belgesiyle birlikte geldi. Peki senin neyin var? Brian, Tamman'ın mührünü ve çocuksu imzasını taşıyan mektubu gösterdi. Üstad hımladı, hırladı, mührü inceledi ve sonunda mektubu geri verdi. O sule uygun görünüyor. Bir tabureye oturdu. Brian'e de bir tabure gösterdi. Sir Dantos'u hiç tanımadım. Gölgeli vadiden ayrıldığında bir çocuktu. Hallert vaktiyle soylu bir hanedandı. Bu doğru. Armalarını bilir misin? Enine altı eşit parçaya bölünmüş, kırmızı ve pembe zeminin üst tarafındaki mavi bandın üstünde üç taç. Darklinler, kahramanlar çağında önemsiz krallardı. Ve işlerinden üçü Hallert kızlarıyla evlendi. Bir zaman sonra Darklinlerin küçük diyarı daha büyük krallıklar tarafından yutuldu. Lakin Darklinler ayakta kaldı. Ve Hallertslar onlara hizmet etti. Evet, isyanda bile. Bu hikayeyi biliyor musun? Biraz. Brienne'in kendi üstadı, Gölgeli Vadi isyanının Kral Eris'i çılgına çevirdiğini söylemişti. Gölgeli Vadi'deki insanlar, Lord Denis'i hala sever. Lord'un onlara getirdiği kedere rağmen. Lord'un Mayor'la karısı, Lady Sirella'yı suçlarlar. Ona dantel yılan derler. Keşke Lord Darkling bir Stauntun veya Starkwatch'la evlenseydi. İşte sıradan insanların nasıl konuştuğunu bilirsin. Dantel yılan kocasının kulağını Mayor zehriyle doldurdu. Lord Denis bu yüzden kralına karşı ayaklanıp onu esir aldı. Böyle derler. O esnada Lord'un silah ustası Sir Simon Hallert, kral muhafızlarından Sir Gwen Gantu katletti. Kral eli kuvvetli bir orduyla birlikte... Gölgeli vadinin dışında otururken, Eris yarım yıl boyunca bu duvarların arasında tutuldu. Lord Tywin istediği anda kasabaya saldıracak kuvvete sahipti. Ama Lord Deniz, Lord Tywin'e saldırının ilk işaretinde kralı öldüreceği haberini göndermişti. Brienne hikayenin devamını hatırladı. Kral kurtarıldı, dedi. Cesur Beristan onu dışarı çıkardı. Çıkardı, dedi üstad. Lord Deniz tutsağını kaybedince kapıları açtı ve Lord Tywin'in kasabayı almasına izin vermektense isyanı sonlandırdı. Diz çöktü ve merhamet için yalvardı. Kardeşleri, amcaları, kuzenleri yani bütün soylu Darklinler gibi. Dantel yılan canlı canlı yakıldı. Ama önce Lord'u köleye çevirdiği söylenilen dili ve göğüsleri kesildi. Zavallı kadın, gölgeli vadinin yarısı. Hala Eris'in ona çok nazik davrandığını söyler. Ya halırtlar? Mallarından ve medeni haklarından yoksun bırakılıp 
yok edildiler. Dedi üstad. Bu olay vuku bulduğunda ben hisarda zincirimi dövüyordum. Ama duruşmaların ve cezaların kayıtlarını okudum. Sir Kahya John Hallert, Lord Dennis'in kız kardeşiyle evliydi ve karısıyla birlikte öldü. Yarı Darklin olan oğulları da öyle. Robin Hallert yaverdi. Kral esir alındığında Robin onun etrafında dans edip sakalını çekmişti. İşkence sehpasında öldü. Sir Simon Hallert, kralın firarı esnasında Sir Beriston tarafından öldürüldü. Hallert'ların arazilerine el kondu. Kaleleri yerle bir edildi. Köyleri ateşe verildi. Darklinlerle birlikte Hallert hanedanı da yok edildi. Dantos dışında. Doğru. Genç Dantos, Sir Simon'ın ikizi, Sir Stefan Hallert'ın oğluydu. Stefan, olaylardan birkaç yıl önce ölmüştü ve isyanda hiç rolü yoktu. Eris buna rağmen Dantos'un kafasını alacaktı. Ama Sir Beriston bağışlanmasını istedi. Kral, kendisini kurtaran adamı geri çeviremedi. Ve Dantos yaver olarak kral topraklarına götürüldü. Bildiğim kadarıyla bir daha asla gölgeli vadiye dönmedi. Neden dönsün de ki? Burada ne arazisi, ne kalesi, ne de akrabası vardı. Eğer Dantos ve şu kuzeyli kız bizim tatlı kralımızı öldürdülerse, bana öyle geliyor ki, Kendileriyle adalet arasına olabildiğince fazla mesafe koymak isteyeceklerdir. Onları eski şehirde ya da dar denizin karşısında ara. Onları donda ya da surda ara. Başka bir yere bak. Üstad ayağa kalktı. Kozgunlarım beni çağırıyor. Sana iyi günler dilersen beni affedersin umarım. Hana geri dönen yol, Bozkale'ye giden yoldan daha uzun göründü. Belki de biriyen ruh hali yüzünden böyle hissetmişti. Sansa Stark'ı gölgeli vadede bulamayacaktı. Bu yeterince açıktı. Eğer Sir Dantos, Sansa'yı üstadın düşündüğü gibi eski şehire ya da dar denizin karşısına götürdüyse Biriyen'in arayışı epey umutsuzdu. Eski şehirde Sansa için ne var? diye sordu kendine. Üstad onu tanımıyor. Hallard'ı tanıdığından fazla değil. Sansa yabancıların yanına gitmez. Biriyen, kral topraklarında Sansa'nın eski hizmetçilerinden birini bulmuştu. Kadın bir genel evde çamaşırcılık yapıyordu. Lady Sansa'dan önce Lord Renly'e hizmet ettim ve ikisi de vatan haini oldu diye sızlanmıştı Breyler isimli kadın. Şimdi hiçbir Lord beni istemez. Fahişelerin çamaşırlarını yıkamak zorundayım. Ama Biriyen, Sansa'yı sorduğunda size de Lord Tywin'e söylediğim şeyi söyleyeceğim. Demişti Brella. Septe gider ve münasip bir Lady gibi mumlar yakardı. Lakin hemen hemen her gece tanrı korusuna kaçardı. Kuzeye gitti, gitti. Onun tanrıları kuzeyde. Ama kuzey çok büyüktü ve Brienne, Sansa'nın babasının hangi sancak beyine güvenmeye meyledeceğini bilmiyordu. Yoksa kendi kanını aramayı mı tercih eder? Kızın bütün kardeşleri katledilmişti. Ama surda gece nöbetçilerine hizmet eden bir amcası ve bir piç ağabeyi vardı. Dayısı Edmund Ali ikizlerde esirdi. Ama annesinin amcası Sir Brendan nehir ovayı tutuyordu. Lady Catelyn'in kız kardeşi de vadiye hükmediyordu. Kan kanı çağırır. Sansa akrabalarından birine koşmuş olabilirdi. Ama hangisine? Sur çok uzaktı. Bunun yarı sıra soğuk ve kasvetli bir yerdi. Sansa, nehir ovaya varmak için savaşın mahvettiği nehir topraklarını ve Lannister'ların kuşatma aslarını geçmek zorunda kalırdı. Kartal yuvasına gitmek daha kolaydı ve Lady Lysa, ablasının kızına hiç şüphesiz kucak açardı. İleride yol kıvrıldı. Bir yen bir şekilde yanlış yöne sapmıştı. Kendini bir çıkmaz sokakta, çamurlu bir avluda buldu. Taştan inşa edilmiş, alçak bir kuyunun etrafında üç domuz dolaşıyordu. Domuzlardan biri Biriyen'i görünce bağırdı ve kuyudan su çeken yaşlı bir kadın şüpheyle Biriyen'e baktı. Ne istiyorsun? Yedi kılıç arıyorum. Geldiğin yoldan dön, septin yanından sola sap. Teşekkür ederim. Biriyen kendi ayak izlerini takip etmek için geri döndü. Başını öne eğmiş yürürken köşeyi aceleyle dönen biriyle çarpıştı. Yabancı çarpışmanın etkisiyle kıç üstü çamura düştü. ''Özür dilerim.'' diye mırıldandı Biriyen. Çarptığı kişi sadece bir çocuktu. Düz ve uzun saçlı, tek gözünün altında arpacık olan cılız bir delikanlı. 
Yaralandın mı? Brian yerden kalkmasına yardım etmek için elini uzattı. Ama çocuk topuklarının ve dirseklerinin üstünde sürünerek geri çekildi. Uzun bir örgü zırh giymişti ve sırtındaki kının içinde bir uzun kılıç vardı. Ama çocuk 10 ya da 12 yaşından büyük olamazdı. Seni tanıyor muyum? diye sordu Brian. Yüzü tanıdık geliyordu. Ama Brian onu nereden tanıdığını çıkaramıyordu. Hayır, tanımıyorsunuz. Siz hiç... Çocuk ayağa kalktı. Be- beni bağışlayın Lady'm. Bakmıyordum. Yani bakıyordum. Ama aşağı. Aşağı bakıyordum. Ayaklarıma. Telaşlı bir halde arkasını döndü ve koşarak uzaklaştı. Çocuktaki bir şeyler şüphe uyandırmıştı. Ama Brian gölgeli vadenin sokaklarında çocuğu kovalamayacaktı. Bu sabah kapıların dışında onu orada gördüm diye hatırladı. Alaca bir at sürüyordu. Çocuğu başka bir yerde daha görmüştü sanki. Ama nerede? Brian yedi kılıcı tekrar bulduğunda hanın ortak salonu kalabalıktı. Ateşin yanında dört rahibe oturuyordu. Cübbeleri yol yüzünden lekeli ve tozluydu. Diğer yerlerdeki sıraları yürü halkı doldurmuştu. Sıcak yengeç yahnesiyle dolu kaselere ekmek parçaları banıyorlardı. Yemeğin kokusu midesini guruldattı. Ama Brian boş bir yer göremedi. Sonra arkasından gelen bir ses, ''Lady'm, gelin, benim yerimi alın.'' dedi. Adam sıradan kalkana kadar Brian onun bir cüce olduğunu fark etmedi. Küçük adamın boyu bir buçuk metre bile değildi. Burnu damarlı ve yuvarlaktı. Dişleri ekşi yaprak yüzünden kırmızıydı. Adam, kutsal kardeşlerin kahverengi yün cübbelerinden birini giymişti. Kalın boynundan demircinin çekici sarkıyordu. ''Yeriniz sizde kalsın.'' dedi Brian. ''Ben de sizin kadar ayakta durabilirim.'' ''Evet ama benim başım tavana çarpacak kadar yüksek değil.'' Cücenin aksanı kabaydı fakat konuşması nazikti. Brian adamın kafasının üst kısmındaki yuvarlak kelleyi görebiliyordu. Kutsal kardeşlerin çoğu başlarını bu şekilde tıraş ederdi. Bir zamanlar rahibe Roela kutsal kardeşlerin babadan saklayacak bir şeyleri olmadığını göstermek için başlarını böyle tıraş ettiğini söylemişti. Baba saçlarının altını görebiliyor mu? diye sormuştu Brian. Nasıl da aptalca bir soru? Brian geç anlayan bir çocuktu. Rahibe Roela sık sık bunu söylerdi. Brian şimdi de kendini bir aptal gibi hissediyordu. Küçük adamın yerine oturdu. Bir el işareti yaparak güveç istedi ve cüceye teşekkür etmek için döndü. Gölgeli vadideki bir kutsal eve mi hizmet ediyorsunuz kardeşim? Elindeki ekmek parçasını kemirerek, Bakir havuzuna yakındı, lakin kurtlar evimizi yaktı leydim, diye cevap verdi adam. Ölümüzden geldiğince tamir ettik. Sonra bazı paralı askerler geldi. Kimin adamları olduklarını bilmiyorum ama domuzlarımızı aldılar ve kardeşlerimi öldürdüler. Ben bir ağaç kavuğuna saklandım ama ötekiler fazla iriydi. Onları gömmek çok vaktimi aldı ama demirci bana kuvvet verdi. O iş bittiğinde yaşlı bir kardeşin toprağa gömdüğü sikkeleri aldım ve tek başıma yola düştüm. Kral topraklarına giden başka kardeşlerle de karşılaştım. Evet, yollarda yüzlercesi var. Sadece kardeşler değil, rahipler ve halktan insanlar da var. Hepsi serçe. Ben de bir serçe olabilirim. Demirci beni yeterince küçük yaratmış. Adam kıkırdadı. Peki sizin hüzünlü hikayeniz nedir Lady'm? Kardeşimi arıyorum. Soylu bir kız. Sadece 13 yaşında. Mavi gözlü ve kızıl saçlı bir bakire. Onu bir adamla birlikte yolculuk ederken görmüş olabilirsiniz. Bir şövalye ile belki de bir soytarıyla. Onu bulmama yardım eden adama altın vereceğim. Altın? Kardeş kırmızı dişleriyle bir yene gülümsedi. Şu yengeş yahnesinden bir kase benim için yeterli ödül olurdu. Lakin size yardım edemem. Pek çok soytarıyla karşılaştım ama güzel bakireler o kadar çok değildi. Başını yana eğdi ve bir an düşündü. Şimdi düşününce bakire havuzunda bir soytarı vardı. Kirli paçavralar giymişti ama kirin altından soytarı kıyafetlerinin alacalı renkleri görünüyordu. Tam toz halırt soytarı kıyafetimi giymişti. Kimse bir yene adamın soytarı kıyafeti giydiğini söylememişti. Ama giymediğini de söylememişlerdi. Fakat adam neden paçavraların içinde olsundu? Kral topraklarından kaçtıktan sonra onun ve Sansa'nın başına bir talihsizlik mi gelmişti? 
Yollar bu kadar tehlikeliyken bu gayet mümkündü. Bahsettiği adam Dantos bile olmayabilir. Şu soytarının kırmızı ve damarlı bir burnu mu vardı? Bu konuda yemin edemem. İtiraf ediyorum ki adama pek dikkat etmedim. Kardeşlerimi gömdükten sonra beni kral topraklarına götürecek bir gemi bulma komoduyla bakire avuzuna gittim. Soytarı ilk kez rıhtımlarda gördüm. Bir şeylerden gizleniyormuş gibi bir hali vardı. Lord Tarly'nin askerlerinden uzak durmaya çalışıyordu. Daha sonra onunla tekrar karşılaştım. Kokuşmuş ördekte. Kokuşmuş ördek? dedi biriyen şüpheyle. Berbat bir yer. diye itiraf etti cüce. Lord Tarly'nin adamları bakire havuzundaki limanda devriye geziyor. Ama kokuşmuş ördek her zaman denizcilerle dolu. Ve denizciler gemilerine kaçak adam alırlar. Yeter ki istedikleri fiyat olsun. Şu soytarı dar denizin karşısına geçmek için üç kişilik yer arıyordu. Onu sık sık orada kadırgaların kürekçileriyle konuşurken gördüm. Ara sıra komik şarkılar söylüyordu. Üç kişilik yer iki değil. Üçleydim. Buna dair yedi üstüne yemin edebilirim. Üç diye düşündü biriyen. Sansa, Sördantos, peki üçüncü kim? İblis mi? Şu soytarı bir gemi buldu mu? Bilemem dedi cüce. Ama bir gece Lord Tarly'nin askerleri onu aramak için ördeğe geldi. Birkaç gün sonra başka bir adamın bir soytarıyı soytarı ettim diye böbürlendiğini duydum. Adam sarhoştu ve herkese biri ısmarlıyordu. Soytarıyı soytarı ettim dedi biriyen. Bununla ne kastediyordu? Bilemem ama adamın adı Ceval dikti. İşte bunu hatırlıyorum. Cüce ellerini iki yana açtı. Korkarım size verebileceklerim bunlardan ibaret. Küçük bir adamın dualarının yanı sıra. Biriyen sözüne sadık kaldı ve adama bir kase yengeç yahnesi ısmarladı. Bir kadeh şarap ve bir parça sıcak ekmekle birlikte. Adam Biriyen'in yanında yemeğini yerken Biriyen onun söylediklerini düşündü. İblis, Sansa ve Dantos'a katılmış olabilir mi? Eğer Sansa'nın ortadan kayboluşunun arkasında Dantos değil de Tyrion Lannister varsa Dardeniz'in karşısına kaçmak istemeleri akla yakın olurdu. Küçük adam yengeç yahnesini bitirdiğinde Biriyen'in kasesinin kalanında bitirdi. Daha çok yemelisiniz, dedi Biriyen'e. Sizin kadar iri bir kadın gücünü yüksek tutmalı. Bakir havuzu çok uzakta değil ama yol bugünlerde çok tehlikeli. Biliyorum. Sir Cleus'un öldüğü ve Biriyen ile Sir Jamie'nin kanlı oyuncular tarafından esir alındığı yol o yoldu. Jamie beni öldürmeye çalıştı diye hatırladı Biriyen. Ama güçsüz ve zayıftı. Bileklerinde de zincirler vardı. Buna rağmen başarmasına ramak kalmıştı. Fakat Solo, Jamie'nin elini kesmeden önceydi bu. Eğer Sir Jamie, Biriyen'in kendi ağırlığınca safir ettiğini söylemeseydi, Solo, Roach ve Shaquel, Biriyen'e elli kez tecavüz ederlerdi. Leydim, üzgün görünüyorsunuz. Kardeşinizi mi düşünüyorsunuz? Cüce, Biriyen'in elini hafifçe vurdu. Yaşlı hatun kardeşinize giden yolu aydınlatacak. Sakın korkmayın, bakire onu güvende tutacak. Haklı olmanız için dua ediyorum. Haklıyım. Cüce reverans yaptı. Lakin artık yola koyulmalıyım. Kral topraklarına kadar uzun bir yolum var. Bir atınız var mı? Bir katırınız? İki katırım var. Küçük adam güldü. İşte buradalar, uyduklarımın altında. Beni nereye istersem götürüyorlar. Tekrar reverans yaptı ve her adımda sallanarak kapıya doğru yürüdü. Adam gittikten sonra Biriyen masada kaldı. Bir kadeh şarapla oyalandı. Sık sık şarap içmezdi ama arada bir midesini yatıştırmak için yudumlardı. Peki nereye gitmek istiyorum? diye sordu kendine. Kokuşmuş ördek diye anılan bir yerde Cevaldik isimli birini aramak için bakire havuzuna mı? Biriyen bakire havuzunu son gördüğünde kasaba bir ıssızlıktan ibaretti. Kasabanın lordu kalesine kapanmıştı. Kasabalılar ölmüş ya da kaçmıştı. Biriyen yanmış evleri, boş caddeleri ve kırık kapıları hatırladı. Vahşi köpekler Biriyen ve diğerlerinin atlarının peşinde dolaşmıştı. Kasabaya adını veren havuzun içine yüzen şişmiş cesetler, devasa su zambakları gibi görünüyordu. Jamie, havuzdaki altı bakireyi söylemişti ve ona sessiz olması için yalvardığında bana gülmüştü. Şimdi Randall, Tarly de bakire havuzundaydı. 
Briyen'in kasabadan uzak durması için bir sebep daha. Martı kasabasına ya da Beyaz Liman'a giden bir gemiye binmek daha iyi olurdu. Aslında ikisini de yapabilirim. Önce kokuşmuş ördeğe gidip Cevval Dik'le konuşurum. Sonra da Bakira Havuzu'nda beni uzak kuzeye götürecek bir gemi bulurum. Ortak salon boşalmaya başlamıştı. Bir yiyen bir ekmek parçasını ikiye böldü. Diğer masalardaki konuşmaları dinledi. İnsanların çoğu Lord Tywin Lannister'ın ölümünden bahsediyordu. Özoğlu tarafından öldürülmüş, diyordu yerli bir adam. Görünüşe bakılırsa bir ayakkabı tamircisiydi. Şu habis cüce yapmış. Ve kralımız bir çocuk, dedi dört rahibinin yaşlısı. O reşit olana kadar diyarı kim yönetecek? Lord Tywin'in kardeşi, dedi bir muhafız. Lord Tyrell ya da kral katili de yönetebilir. O olmaz, diye duyurdu hancı. O yemin bozan olmaz. Ateşe tükürdü. Biriyen elindeki ekmeği bıraktı ve pantolonundaki kırıntıları temizledi. Yeterince duymuştu. O gece rüyasında yine Renne'nin çadırında olduğunu gördü. Bütün mumlar sönüyordu ve hava çok soğuktu. Yeşil karanlığın içinde bir şey hareket ediyordu. Tiksindirici ve korkunç bir şey hızla krala doğru gidiyordu. Biriyen kralı korumak istedi ama kolları ve bacakları kaskatıydı. Elini kaldırmaya bile hali yoktu. Gölge kılıç, yeşil çelikten yapılmış boyun zırhını kestiğinde ve kan boşalmaya başladığında Brienne, ölen kralın Renly değil, Jaime Lannister olduğunu gördü. Jaime'yi yarı yolda bırakmıştı. Kumandanın kardeşi onu ortak salonda buldu. Brienne, içine üç çiğ yumurta katılmış ballı süt içiyordu. Kadın yeni boyanmış kalkını gösterdiğinde, ''Çok güzel yapmışsın.'' dedi Brienne. Kadının yaptığı şey münasip bir armadan çok bir resimdi. Bir yeni uzun yıllar öncesine babasının silahanesinin serin karanlığına götürdü. Bir yen, yeşil ağaç yapraklarının üstündeki ve kayan yıldızın patikasındaki çatlak boyanın üstünde parmak uçlarını gezdirişini hatırladı. Kumandanın kardeşine anlaştıkları fiyatın yarı kat fazlasını ödedi. Hanın aşçısından sert ekmek, peynir ve un aldıktan sonra kalkanını sırtına astı ve handan ayrıldı. Kasabayı kuzey kapısından terk etti. Kurtların gölgeli vadiye saldırmasıyla başlayan mücadelenin, en yoğun yaşandığı arazilerin ve çiftliklerin arasında ağır ağır yol aldı. Lord Randall Tarly, Kral Joffrey'nin ordusunu komuta etmişti. Ordu batılılardan, fırtına topraklarından gelen adamlardan, ve menzil şövalyelerinden oluşuyordu. Lord'un burada ölen kendi adamları, gölgeli vadenin basamaklarının altındaki kahraman lahitlerinde yatmak üzere duvarların içine taşınmıştı. Sayıları çok daha fazla olan kuzeyli ölüler, deniz kenarındaki umumi mezarlığa gömülmüştü. Zafer sahipleri, kuzeylilerin istirahatgahlarını işaretleyen taş yığınlarının üstüne kabaca yontulmuş ahşap bir levha dikmişti. Burada kurtlar yatıyor. Brian durdu ve onlar için sessiz bir dua okudu. Catelyn Stark, Lady Nolrop ve onlarla birlikte ölen bütün adamlar için de. Lady Catelyn'in güvende olmaları için kış yarını bıraktığı, iki küçük oğlunun öldüğünü öğrendiği geceyi hatırladı. Brian bir şeylerin korkunç şekilde ters gittiğini anlamıştı. Lady Catelyn'e oğullarıyla ilgili bir haber alıp almadığını sormuştu. ''Benim Rob'tan başka oğlum yok.'' diye cevaplamıştı kadın. Karnına bir bıçak saplanmış gibi konuşmuştu. Biriyen teselli etmek için masanın karşısına uzanmıştı. Ama parmakları parmaklarına değmeden Lady'nin geri çekileceğinden korkup duraklamıştı. Lady Catelyn avuçlarındaki hança izlerini göstermek için ellerini açmıştı. Sonra kızlarını anlatmaya başlamıştı. Sansa küçük bir Lady'di demişti. Daima çok zarifti. Ve insanları memnun etmeye hevesliydi. Şövalyelerin kahramanlık hikayelerini severdi. Benden çok daha güzel bir kadın olacak. Bunu görmek çok kolay. Saçlarını sık sık kendim tarardım. Kızıl saçları var. Gür ve yumuşak. Saçlarındaki kırmızılık meşalelerin ışığında bakır gibi pırıldar. Arya'dan da bahsetmişti. Küçük kızından. Arya kayıptı. Büyük ihtimalle ölmüştü. Ama Sansa... Lady Catelyn'in huzursuz gölgesine ''Onu bulacağım Lady'm'' diye yemin etti Brienne. ''Aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Gerekirse hayatımdan, onurumdan, düşlerimden vazgeçeceğim. Ama onu bulacağım.'' 
muharebe meydanının ötesinde yol sahil kenarından ilerliyordu. Kireç taşından alçak tepelerle gri yeşil denizin arasından akıyordu. Bir yan yoldaki tek yolcu değildi. Kıyı şeridinde fersahlar boyunca balıkçı köyleri vardı ve balıkçılar balıklarını pazara götürmek için bu yolu kullanırdı. Bir yan, bir balıkçı kadın ve kızlarının yanından geçti. Anne ve kızlar omuzlarındaki boş sepetlerle evlerine dönüyorlardı. Yüzünü görene kadar zırhının içindeki bir yeni bir şövalye sandılar. Kızlar fısıldaşarak bir yene baktı. Yolda 13 yaşında bir kız gördünüz mü? diye sordu bir yen. Mavi gözlü, kızıl saçlı, soylu bir bakire. Sir Shadrick onu uyarmıştı ama bir yen denemeye devam etmek zorundaydı. Bir soytarı ile birlikte yolculuk ediyor olabilir. Fakat kızlar sadece başlarını iki yana salladılar ve ağızlarını elleriyle örtüp kakırdadılar. Gittiği ilk köyde çıplak ayaklı çocuklar bir yenin atıyla birlikte koştular. Balıkçı kızların kıkırdamalarını içerleyen bir yen miğferini takmıştı. Bu yüzden çocuklar onun bir erkek olduğunu sandılar. İçlerinden biri bir yene istirit yasatmaya çalıştı. Biri yengeç, diğeri de kız kardeşini. Bir yen ikinci çocuktan üç yengeç aldı. Köyden ayrıldığında yağmur yağmaya başladı. Rüzgar da çıkmıştı. Denize bakarak fırtına geliyor diye düşündü. Miğferine vuran yağmur damlaları yüzünden kulakları çınlıyordu. Ama denizdeki bir teknede olmaktan iyiydi bu. Kuzeye doğru bir saat gittikten sonra devrik taşlardan oluşan ve küçük bir kalenin yıkıntılarını belli eden taş yığınlarında yol ikiye ayrıldı. Sağdaki yol sahil şeridini takip ediyordu. Bataklıklardan ve çam ormanlarından ibaret, kasvetli bir yer olan kırık pençe burnuna doğru uzanıyordu. Soldaki yol ise tepelerin, tarlaların ve ormanların içinden geçerek bakire havuzuna gidiyordu. Yağmur iyice şiddetlenmişti. Bir yan atından indi ve yıkıntıların arasına sığınmak için kısrağını yol kenarına yürüttü. Kale duvarlarının rotası, böğütten çalılarının, yabani otların ve kara ağaçların arasında hala ayırt edilir durumdaydı. Ama duvarları oluşturan taşlar, bir çocuğun küp şekilde oyuncakları misali etrafa saçılmıştı. Bununla birlikte, ana kalenin bir kısmı hala ayaktaydı. Kalenin üç üst kuleleri, yıkık duvarlar gibi gri granitten yapılmıştı. Ama mazgallı siperler, sarı kum taşından inşa edilmişti. Yağmurun içinden kulelere bakarken, ''Üç taç'' diye fark etti bir yen. ''Üç altın taç'' Bu bir halırt kadesiydi. Belki de Sir Dantos burada doğmuştu. Bir yen, kısrağını taş yığınlarının arasından yürüterek kalenin ana girişine doğru ilerledi. Kapıdan geriye sadece paslı menteşeler kalmıştı. Ama çatı hala yerindeydi ve içerisi kuruydu. Bir yen atını bir duvar abdiğine bağladı. Miğferini çıkardı ve saçlarını salladı. Yaklaşan bir atın sesini duyduğunda ateş yakmak için kuru dallar arıyordu. İçgüdüsel olarak gölgelerin içine yoldan görülemeyeceği bir yere çekildi. Bu yol onun ve Sir Jamie'nin esir alındığı yoldu. Bir yen aynı şeyi tekrar yaşamaya niyetli değildi. Binici ufak tefek bir adamdı. Onu ilk gördüğünde ''Deli fare'' diye düşündü bir yen. ''Nasıl olmuşsa beni takip etmiş.'' Elini kılıcının kabzasına götürdü ve Sir Shadrick'in onu sadece kadın olduğu için kolay bir lokma sanıp sanmayacağını merak etti. Bir zamanlar Lord Grandison'ın kale kumandanı bu hatayı yapmıştı. Kumandanın adı Humphrey Wexstaff'tı. 65 yaşında, gururlu ve yaşlı bir adamdı. Kemerli bir burnu ve lekeli bir kafası vardı. Nişanlandıkları gün bir yeni uyarmış ve ondan münasip bir kadın gibi davranmasını beklediğini söylemişti. Lady Caroman erkek zırhı içinde hoplayıp zıplamasına müsaade etmem. Bu konuda bana itaat etmelisin. Aksi takdirde seni cezalandırmak zorunda kalırım. Bir yan 16 yaşındaydı ve kılıçlara yabancı değildi. Ama avludaki maharetine rağmen hala utangaçtı. Nasıl olduysa Sir Humphrey'e sadece onu yenebilecek bir adam tarafından cezalandırılmayı kabul edeceğini söyleyecek cesareti bulmuştu. Yaşlı şövalye öfkeden morarmıştı. Ama kadınına haddini bildirmek için zırh kuşanmaya razı olmuştu. Köreltilmiş turnuva silahlarıyla dövüşmüşlerdi. Yani Brienne'in gözünün dikenleri yoktu. Brienne, Sir Humphrey'nin köprücük kemiğini ve iki kaburgasını kırmıştı. Nişan bozulmuştu. Yaşlı şövalye, Brienne'in üçüncü ve son müstakbel kocasıydı. 
babası bir daha ısrar etmemişti. Eğer peşinde dolaşan kişi Sir Shadrick ise bir yiyen dövüşmek zorunda kalacaktı. Adamla ortak olmaya ya da onun Sansa'nın peşinden gitmesine izin vermeye niyeti yoktu. Silah kullanmaktaki maharetinden kaynaklanan bir kibri var diye düşündü. Ama ufak tefek bir adam. Benim menzilim daha geniş ve büyük ihtimalle ondan daha güçlüyüm. Bütün şövalyeler kadar güçlüydü ve Brienne'in eski silah ustası onun o cüssedeki bir kadının hak etmeyeceği kadar hızlı olduğunu söylerdi. Tanrılar ona takat de vermişti. Sir Goodwin bunun büyük bir armağan olduğunu düşünürdü. Kılıç ve kalkanla dövüşmek yorucu bir işti ve zafer genellikle en dayanıklı olana giderdi. Sir Goodwin, Brienne'e ihtiyaçlı dövüşmeyi öğretmişti. Brienne gücünü muhafaza ederken düşmanlarının öfkeli ataklarla kendi güçlerini tüketmesine izin vermeliydi. ''Erkekler seni her zaman hafife alacak.'' derdi şövalye. ''Ve gururları yüzünden seni çabucak yenmeye çalışacaklar. Bir kadın tarafından fena halde sınandıklarının söylenmesini istemeyecekler.'' Brienne bu sözlerin doğruluğunu gerçek dünyaya adım atar atmaz öğrenmişti. Bakire havuzunun yakınındaki ormanda Jaime Lannister bile ona aynı şekilde saldırmıştı. Eğer tanrılar merhametli ise deli fare de aynı hatayı yapardı. Tecrübeli bir şövalye olabilir diye düşündü Brienne. Ama o Jaime Lannister değil. Kılıcını kınından çıkardı. Fakat yolun çatallaştığı yerde duraksayan Sir Shadrick'in kızıl süvari atı değil, sırtında cılız bir oğlan taşıyan alacalı bir binek atıydı. Biriyen hayvanı gördüğünde şaşkınlıkla geri çekildi. Sadece bir çocuk diye düşündü. Sonra çocuğun başlığının altındaki suratı gördü. Bu gölgeli vadideki çocuk bana çarpan. Çocuk yıkık kaleye hiç bakmadı. Önce sağdaki sonra da soldaki yola göz attı. Bir anlık tereddüdün ardından atını tepelere doğru çevirdi ve ağır ağır ilerledi. Biriyen yağmurun içinde kaybolan çocuğu izledi. Ve aniden aynı çocuğu Rosby'de de gördüğünü hatırladı. Beni takip ediyor diye fark etti. Ama bu iki kişinin oynayabileceği bir oyun. Kısrığını çözdü. Tekrar eğrine tırmandı ve çocuğun peşinden gitti. Çocuk at sürerken yere bakıyordu. Suyla dolan tekerlek izlerini seyrediyordu. Yağmur bir yeğenin yaklaşma sesini yumuşattı. Hiç şüphesiz çocuğun kafasındaki başlığında yardımı vardı. Biriyen binek atının yanına gelip uzun kılıcının düz tarafıyla hayvanın sağrısına vurana kadar çocuk bir kez olsun arkasına bakmadı. At şahlandı ve cılız çocuk havalandı. Pelerini bir çift kanat gibi çırpındı. Çocuk çamurun içine düştü. Pisliğe bulanmış ve dişlerinin arasına ölü otlar girmiş halde doğrulduğunda tepesinde Biriyen'i buldu. Aynı çocuk olduğuna hiç şüphe yoktu. Biriyen arpacığı fark etti. Kimsin? diye sordu. Çocuğun ağzı ses çıkarmadan hareket etti. Gözleri yumurta kadar büyüktü. Sadece po demeyi başarabildi. Po. Çocuk titrerken örgü zırhı şıngırdadı. Po, po. Lütfen, dedi biriyen. Lütfen mi diyorsun? Kılıcının ucunu çocuğun boğazına dayadı. Lütfen bana kim olduğunu ve beni neden takip ettiğini söyle. Po, po. Çocuk parmağını ağzına soktu. Ve bir topak çamur çıkarıp tükürdü. Po, po, pot. Benim adım. Po, po, podrik. Pain. Biriyen kılıcını indirdi. Çocuğa acımıştı. Akşam güneşindeki bir günü hatırladı. Elinde bir gül olan genç şövalyeyi. Gülü bana vermek için getirmişti. Ya da rahibe öyle olduğunu söylemişti. Biriyen'in yapması gereken tek şey, genç şövalyeyi babasının kalesine buyur etmekti. Delikanlı 18 yaşındaydı. Uzun kızıl saçları omuzlarına dökülüyordu. Biriyen 12 yaşındaydı. Beden kısmı lal taşlarıyla pırıldayan yeni bir elbisenin içine sıkışmıştı. Şövalye ile aynı boydaydı. Ama ne delikanlının gözlerine bakabilmiş ne de rahibinin öğrettiği basit sözleri söyleyebilmişti. Sir Ranit, babamın kalesine hoş geldiniz. Sonunda yüzünüzü görmek güzel. Beni neden takip ediyorsun? diye sordu çocuğa. Beni gözetlemem mi emredildi? Ver ise veya kraliçe imaisin. Hayır, ikisi de değil, kimse değil. Biriyen çocuğun 10 yaşında olduğunu düşündü. Ama çocukların yaşlarını tahmin etmekte berbattı. 
her seferinde gerçek yaşlarından daha küçük olduklarını zannederdi. Belki de bunun sebebi kendisinin her daim yaşına göre daha iri olmasıydı. Korkunç iri, derdi rahibe Roel'e eskiden. Ve erkeksi. Bu yol yalnız bir çocuk için çok tehlikeli. Bir yaver için değil, ben onun yaveriyim, elin yaveri. Lord Tywin'in bir yan kılıcını kınına soktu. Hayır, o elin değil, ondan önceki, oğlu. Mücadelede onunla birlikte dövüştüm. Yarım adam, yarım adam diye bağırdım. İblisin yaveri. Biriyen, iblisin bir yaveri olduğunu bile bilmiyordu. Tyrion Lannister şövalye değildi. Birkaç hizmetkarı, bir uşağı ve bir kadeh taşıyıcısı olması beklenebilirdi. Ama bir yaver, beni neden takip ediyorsun diye sordu. Ne istiyorsun? Onu bulmak. Çocuk ayağa kalktı. Onun Lady'sini. Siz onu arıyorsunuz. Brella söyledi. O, onun karısı. Brella değil, Lady Sansa. Düşündüm ki, siz Lady'yi bulursanız... Çocuğun yüzü ızdırapla çarpıldı. Yüzünden yağmur süzülürken, ''Ben onun yaveriyim.'' diye tekrar etti çocuk. ''Ama o beni terk etti.'' 10. Bölümün Sonu